Hi tout le monde, mon nom c'est Nicolas Gauthier, je suis un élève de sciences scolaires Léo Rémiard, 11 e année. Euh, mon nom est Justin Beaumont, je suis un élève à sciences scolaires Léo Rémiard, 10 e année. Je euh, suis Papy Junior. <rire> so, euh, on va juste commencer par dire que euh, si vous avez des questions ou euh, n'importe quoi, vous pouvez les poster sur le, euh, sur le blog. On va les répondre aussi vite et aussi bien qu'on peut. Et euh, bonjour à tout le monde, les écoles nourricières, les parents qui regardent. Et... Ben, J'aimerais commencer par la première journée, quand on est arrivé à l'Ordinée là, euh, les, les, euh, les enfants, euh, ils étaient accueillants, mais comme la deuxième journée, quand on est arrivé, ils, étaient, ils attendaient à la porte, puis... Euh, ils étaient très excités de nous revoir le deuxième jour encore. Ils démontraient l'amour envers nous autres. Euh, <rire> on du travail qu'on a hein? fait et tout. Euh, <rire> voilà. le, les premières journées, on a fait, euh, on a travaillé dans le jardin. Le jardin n'était pas en très bonne condition, il était sale, il y avait des, des arbres dedans. Alors on a aidé à, à le nettoyer, à enlever les arbres, on a nettoyé les mauvais arbres, euh, les, les fleurs qu'il y avait là-dedans, on les a transplantées pour qu'on puisse travailler dans le jardin. <rire> Ouais, on a joué avec les, la, la crotte de ton rôle. Ouais. <rire> euh, yeah. 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 So, euh, on a fait ça pour deux jours, euh, deux différents jardins. Et euh, on a rencontré du monde qui, euh, pour, qui nous a aidé avec ça. Là. Puis, et ensuite, on a rencontré euh, les, les filles de l'orphelinat. C'était... Alors, comme les, les, les gros top guys, comme de, de vos écoles qui vont venir plus tard, euh, ouais, euh, c'est Le top guy, ça ne va pas durer bien longtemps. Nous autres, on avait la même chose après deux jours, c'était parti. Même aujourd'hui, ouais. euh, on, a, on a eu un moment, on a commencé à parler. <rire> on a eu un petit breakdown, là. Euh, c'est émotionnel. Hein. <rire> comme voir les enfants vivre une vie comme ça, euh, puis comparé à nous autres, à la maison au Canada, c'est tough. <rire> je, je trouve ça même un peu honteux que les autres, on a tout et on veut, puis on veut, puis on veut encore plus. Tandis qu'ici, ils ont rien et tout ce qu'ils veulent, c'est être avec eux-mêmes. C'est être avec leurs amis parce que l'amitié, c'est tout dans leur vie. Ils n'ont pas de télé, ils n'ont pas de radio, ils n'ont pas rien. Ils mais, mais, la mais ils ont leurs amis et c'est tout pour eux autres. C'est... Moi, je me regardé dans le miroir et je me dis, je peux pas croire que quand je suis à la maison, que je veux, que je veux, que je veux. Puis là, je regarde, puis tout ce qu'ils veulent, c'est un ami. Parce que l'amour est tellement plus fort que les, les jouets et les bébés qu'on a à la maison. Comme tu pouvais voir dans les yeux, euh, les yeux, c'était la fenêtre pour, pour le cœur. Euh. Ouais. <rire> Il, il démontrait vraiment l'amour dans les yeux. Ouais. Euh, juste avoir leur sourire sur leur visage. Et quand ils te donnent des, des caresses, c'est incroyable. Puis à les regarder dans les yeux, tu te sens vraiment comme s'ils si te veulent là. Comme s'ils si t'aiment vraiment. Ils, ils montrent beaucoup, beaucoup d'amour envers vous. Et c'est très touchant. Hein, comme... Oh, je peux même pas décrire le sentiment que j'ai. C'est, ça change vraiment une personne. Comme on a dit, je suis arrivé ici, j'étais un gros top guy, je pleurais pas, mais j'ai changé comme c'est incroyable l'impact que ça a sur, sur ton âme. C'est très incroyable. Un petit résumé en anglais? <laughs> so, we're gonna do a quick résumé in English for all the parents and all the kids that are watching this. I don't really speak French. Or understand it. So what we're saying is that the, the first couple of days we were there, we were working in a garden, uh, cleaning it up and uh, transplanting plants so we, we can have room to work. And uh, after we'd, we were done that, we went and we met the girls in the orphanage and it was overwhelming, the emotions that came on us. It, they, they didn't have much stuff. But you could tell, like in in their eyes, type thing. Uh, 
they they were really very uh, thankful yeah. for what they had. It's like they have nothing in their lives, but they are so happy to see us there, and they're so happy to be with each other because they have like a certain bond between each other, like a friendship that it it makes them so happy to be there. It's a uh, it's a little shameful, I think, for for some of us to think that we have everything and we still want more and more and more, whereas they have nothing and they don't need anything more because they are so happy to be there with their friends and feel loved. Yeah, it's hard. <laughs> for, what are we doing tomorrow? Uh, tomorrow we're going to uh, we're going to a school. And uh, we're going to go play sports with the kids. We're going to go help them out with science things. We have a bunch of science equipment. We're going to help them out, install them, teach them how to use it, because science is in the Dominican Republic is extremely important. So if you didn't understand, today was our last day at the orphanage. Uh, yeah. We are starting uh, a new, uh, new, new page uh, at a new school. So... Uh, we are very excited to uh, to begin this new page at this new school, and we will we'll we'll, we'll let you know tomorrow how night. it goes as soon as we can. <laughs> Adios. Bye.